Allo stile di Alexander Adriansen, che divenne maestro ad Anversa nel 1610, è legato ad Harlem, realizzò diverse nature morte di fiori, ma deve la sua fama alle numerose nature morte di pesci. Egli raffigurò con grande abilità l'umida consistenza dei pesci e delle ostriche. I due pannelli di Christus, l'Annunciazione e la Natività, erano piuttosto usurati ma sono stati accuratamente restaurati. Entrambi sono firmati e datati e furono probabilmente dipinti come parte di un trittico o politico. Essi ci rivelano un artista preciso, progettista dello spazio e plasmatore di volumi. Le figure dell'Annunciazione assomigliano a statue disposte in una vetrina geometricamente costruita. È il primo dipinto dei Paesi Bassi con una corretta prospettiva centrale. Questo eccellente dipinto Trompe l'Oeil è opera di Franz Kuik van Mirop, nato a Bruges ma che ha lavorato principalmente a Gand. I primi dipinti di David riflettono un'influenza olandese nella sua prima formazione. Poco dopo il suo arrivo a Bruges, tuttavia tra il 1487 e il 1488, le autorità comunali gli chiesero di dipingere una serie di pannelli per la stanza del vice borgomastro nel municipio. Questa importante commissione si concretizzò in un grande dittico che negli archivi della città viene citato per la prima volta come giudizio universale, ma che in realtà raffigura il giudizio di Cambise. Il soggetto è tratto da Erodoto. Il giudice Sisamnes, colpevole di prevaricazione, viene arrestato e punito da Cambise, il re di Persia. Per i suoi crimini Sisamnes fu condannato a essere scorticato vivo. David rappresenta questa scena con una crudeltà fredda ed esemplare. I pannelli di David erano intesi come un severo monito ai giudici contro la tentazione della corruzione. Van der Donkt era un pittore locale di Bruges, abile nella pittura pastello. Il dipinto a olio raffigura la nipote del pittore, futura moglie di Joseph Odivere, un altro pittore di Bruges. Il canonico Van der Peel è raffigurato nel coro della collegiata di San Donatiano a Bruges, dove viene presentato alla Vergine da San Giorgio e San Donatiano. Si pensa che questo quadro fosse appeso nel coro della chiesa ora distrutta, ciò significa che il luogo raffigurato rispecchiava quello reale. Van der Peel sarebbe stato quindi in grado di vedere se stesso nel luogo della sua visione e di dimostrare al mondo intero la realtà della sua esperienza divina. Gli squisiti broccati, le pellicce e le sete sono rappresentati in modo straordinariamente realistico e brillante, a conferma della loro realtà, della loro tangibilità. I rilievi e le sculture sui capitelli, sullo sfondo e sul trono della Vergine alludono alla salvezza di Cristo per l'umanità. Le raffigurazioni sul trono di Adamo ed Eva, di Caino che uccide Bele, di Sansone che combatte il leone, insieme a quella sui capitelli di Abramo che sacrifica Isacco, creano una cornice veterotestamentaria che permette all'osservatore di riflettere sulla misericordia di Dio che ha inviato nel mondo suo figlio, Cristo Redentore. Il dipinto di Van der Goss è molto probabilmente una delle ultime opere da lui realizzate. La tavola ha una forma quasi quadrata, la scena è ambientata in una stanza completamente chiusa, gli apostoli sono raggruppati intorno al letto di Maria. La sottile veste blu della Vergine contrasta con le lenzuola viola che coprono il letto. Il suo volto grigio e livido è incorniciato dal candore immacolato del cuscino su cui poggia la testa. Le mani sono unite, le dita sembrano piuttosto ossute, gli occhi hanno perso la loro lucentezza, alza un'ultima volta lo sguardo verso il cielo dove le appare il figlio nella sua gloria con le braccia aperte per mostrare le ferite delle sue mani. È vestito con una veste blu e un grande mantello rosso sorretto da due angeli. Il quadro rappresenta il momento in cui la vita è già dolcemente scivolata via, ma la morte non ha ancora completato la sua opera. Il museo conserva anche l'importante trittico Morel, dipinto nel 1484 per la famiglia Morel di Bruges. Lo spazio etereo e paradisiaco che racchiude i tre pannelli, in cui figure esili e ben proporzionate partecipano a una sorta di salvezza comunitaria, è caratteristico del modo di espressione idealizzante di Memling. 
È anche una delle prime occasioni in cui viene ritratta una famiglia completa e segna quindi la nascita del ritratto di gruppo. Il pannello centrale raffigura i santi Cristoforo, Mauro e Giles. I donatori e i loro figli sono raffigurati in ginocchio sulle ali laterali in un paesaggio che si estende dal pannello centrale. Il rovescio delle ante mostra San Giovanni Battista alla sinistra e San Giorgio alla destra. L'artista francese Claude Joseph Vernet si è specializzato in vedute del porto. Questa scena sublime e molto efficace è un buon esempio dello stile delle sue opere. Callogne era uno scultore fiammingo attivo a Bruges. La sua Madonna col bambino è una rappresentazione neoclassica della Madonna di Michelangelo, il più grande tesoro della chiesa di Nostra Signora a Bruges. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.